नियर पियर के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि एम डी कैट ऐसी रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कभी भी मिस ना करें कैसे आप लोग ठीक है अच्छा तो आप लोगों को जो न्यू मॉड्यूल मिला जो नए टॉपिक्स यूएचएस के कुछ ऐड हुए वैसे तो मैंने काफी ज्यादा चीजें पहले ऑलरेडी करवाई हुई हैं आप लोगों ने देखा होगा पहले पहल जो एम कैट का प्रीवियस 2018 का सिलेबस है काफी डिटेल्ड एक एक चीज अच्छे खासे डिटेल्ड डिस्कशन में बताई हुई और हर उस स्टूडेंट को चाहे कोई इंटेलिजेंट है चाहे कोई थोड़ा बहुत अभी कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रीम लाइन में आ जाए जहाँ पे स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं एडमिशंस के लिए उन सब के लिए उन सब स्टूडेंट्स को सामने रख के बेटा बात करना मकसद होता है सिर्फ अपनी प्रोफेसरी झाड़ना ही हमारा काम नहीं होता बातें तुम के तुम लोगों के दिलों और दिमागों के अंदर यूं फैलती चली जाए और ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपके अंदर से एक आवाज आई येस आई गॉट द्वाइंट एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस पॉइंट इन माई एग्जाम क्वाइट एक्यूरेटली ये चीज होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करूं अब उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए आ, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोगों में से कई बच्चों ने किए भी होंगे अटैम्प्ट कोई ज्यादा मुश्किल लेवल के क्वेश्चन नहीं लेकर के गया अभी मैंने क्वेश्चन का लेवल जरा सिंपल ही रखा है ताकि तुम लोगों को पेपर के हवाले से काफी ज्यादा हेल्प मिल सके इसके अलावा मजीद भी आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन का लेवल ऐसा लेकर के आऊं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाए जिसमें आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन मजीद भी देखने को मिले क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है हम लोगों ने जो अपना टेस्ट सेशन स्टार्ट किया उसमें भी आप लोगों को काफी ज्यादा डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस स्पेशली जो चंद एक क्वेश्चन रेड स्पॉट के लेवल के जो हम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद लेवल के स्टूडेंट्स को सामने रखते हुए यू एच एस को क्वेश्चन ऐड करें तो उनकी भी आप लोगों के साथ जो है वो बातचीत हमने अपने टेस्ट सेशन के अंदर की हुई है तो बहुत सारी चीजें जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो अभी इस टेस्ट एक छोटा सा सेशन जो मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो न्यू टॉपिक से ऐड हुए हैं उनके हवाले से लाइक ये पहला क्वेश्चन आपके सामने इस वक्त जो डिस्प्ले हुआ सॉलिड्स के पोर्शन के अंदर वो क्रिस्टल लेटर्स मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को पहले बताया हुआ अल्फा बीटा गैमा एंगल सब कुछ बताए हुए लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा एड कर दिया करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल इन ए यूनिट सेल क्या है अब आपको पता है ए और बी के दरमियान मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कभी भी ना अल्फा ना बीटा हमेशा जो है वो इनके अंदर जो एंगल होगा वो गैमा एंगल होगा इसका मतलब अल्फा ऑप्शन जो है वो गई बीटा एंगल बी और सी के दरमियान होगा इट मीन दैट के यहाँ पे B और C के दरमियान मुझे अल्फा एंगल बनाना चाहिए अल्फा एंगल इज बिटवीन ए एंड सी अगेन यहाँ पे एक मिस्टेक आई कि ए जब ए आ चुका है तो बेटा इसका मतलब अल्फा भी आ चुका है सी आ चुका है तो इसका मतलब गैमा भी आ चुका है तो यहाँ पे बाकी जो आंसर बचता है वो बीटा एंगल होना चाहिए था वही आप लोगों के सामने जो तीन डिफरेंट जो है वो एक्सिस के अंदर आप लोगों को एंगल्स बताए जाते हैं अल्फा बीटा गैमा किस किस एक्सिस के दरमियान मौजूद होता है तो बचा क्या एल्फ ए और बी जो हमारे पास एक्सेस है उसके दरमियान एंगल हमेशा क्या होगा गैमा मैंने ये स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है फॉर अल्फा बी फॉर बीटा एंड सी फॉर गैमा इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी तो इट मस्ट बी ए गैमा एंगल नाइदर अल्फा नॉर बीटा बट गैमा तो इसके इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डेल्टा बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन लेयर ऑफ एटम आपको पता है लेयर स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहले तो तय कर लो कोवेलेंट आते हैं कोवेलेंट में फिर आगे लेयर स्ट्रक्चर जो है वो किसका आता है ग्रेफाइड का लेयर स्ट्रक्चर है बेटे इसी तरह बोरो नाइट्राइड बी एन जो है ये मैन मेड हार्डेस्ट कंपाउंड है इसका भी इसी तरह लेयर स्ट्रक्चर होता है इसमें भी बोरोन और नाइट्रोजन आइटम्स की लेयर्स बनी होती है अल्टरनेटिवली तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेफाइट ही ऐसा हो सकता है जो लेयर स्ट्रक्चर शो कर रहा है डायमंड के अंदर भी कार्बन टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट शो करते हैं जो लेयर्स की फॉर्म में नहीं होती और सोडियम क्लोराइड के अंदर भी आप लोग वैसे तो जेन में सोच रहे होटाइन और एनाइंस की लेयर्स होती नो वे एक ज्वाइंट क्रिस्टल लेटस होता है जिसके अंदर कैटाइंस और एनाइंस कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंगली थ्री डायमेंशनली अरेंज होते हैं ना कि लेयर फॉर्म में लेयर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट के अंदर अरेंजमेंट होती है तो आंसर बना डेल्टा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम इन ए सीक्वेंस वन टू थ्री वन टू थ्री स्ट्रक्चर क्या होगा 
अब आपको पता है ये वन टू थ्री वन टू थ्री स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है आप लोगों ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग पड़ी हुई है उसी को यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ ये देखें ये मेरे पास तीन डिफरेंट किस्म के लेयर्स आ रही हैं ए बी और सी इसको मैं वन कहता हूँ इसको टू कहता हूँ और इसको थ्री कहता हूँ अगर तो लेयर्स का जो अरेन्जमेंट का पैटर्न जो है वो वन टू थ्री हो इसको हम लोग ए बी और सी के नाम से रिपीट करते हुए जानते हैं उसके बाद फिर अगेन वन टू थ्री ए बी सी फिर अगेन वन टू थ्री ए बी सी वेट ओके सो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग मेटल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हमने तो कहते हैं सी सी पी सी सी पी स्टैंड फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग दिस वन इज इन फ्रंट ऑफ यू ए B and C, three different layers pattern. यानी कि तीन different type के pattern के ऊपर atoms of the metals हैं या metal ions हैं वो खुद को arrange किए हुए होते हैं ये होती है cubic close packing. इसके oppositely अगर मैं hexagonal close packing की बात करूँ तो उसमें जो sequence को हम लोग one two, one two, one two, one two के नाम से जानते हैं like A B, like A B. Like A B ये sequence आपने short form में पहले भी यार याद किया हुआ ये सारी बातें आप लोगों को पहले बताई हुई है test discussion में just आप लोगों को थोड़ा बहुत idea देना है यहाँ पे आपको question वो repetition of the layer का भी पूछ सकता है like ये देखें ये मेरे पास A जो है वो first number पे है और दोबारा again A का बारी है fourth position पे then उसके बाद देखें first second third fourth fifth sixth and again seventh पे जाके repeat हो रही है उसी तरह अगर मैं A B A B A B और A B के हवाले से बात करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास फर्स्ट ए है और उसके बाद फिर थर्ड पे ए आ गया तो उसके बाद फिर फिफ्थ पे आ गया तो ये हमारे पास अगेन एक सीक्वेंस डेवलप हुआ जो इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है तो ये रही सारी की सारी बातचीत इस वक्त तुम लोगों के सामने यहीं पे अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर क्यों मिल जाना चाहिए कि जब वन टू थ्री है तो इसका मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग है और याद रख लीजिएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो ट्वेल्व तक जा सकता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर एट भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर भी हो सकता है लेकिन जब भी वन टू थ्री क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है सीसी तो उसके अंदर कॉर्डिनेशन नंबर जो है वो ट्वेल्व जो कि मैक्सिमम कॉर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी मेटल्स के अंदर वो ट्वेल्व होता है उस तक एक्सीड कर सकता है इन केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग अगर एक्सोनल क्लोज पैकिंग होगी तो हमारे पास सिक्स तक कॉर्डिनेशन नंबर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट जनाब मेरे पास क्वेश्चन आया विच इज नॉट करेक्ट फॉर अ मेटेलिक लेटस ए बी ए बी अब ए बी और ए बी अब आपको पता है कि अभी मैं बात कर रहा था सिक्स लेयर इज सेम एज एट सेवेंथ लेयर इज सेम एज पैटर्न विद फोर्थ लेयर फिफ्थ लेयर इज सेम एज फर्स्ट वन एंड द नाइन्थ लेयर इज सेम एज थर्ड वन अब मुझे बताओ ए बी और ए बी जो भी हमने सीक्वेंस पढ़ा इसमें देखो इसने इनकरेक्ट पूछा यहाँ पे ठीक है जी नॉट करेक्ट ठीक है अब आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देखो कि यहाँ पे जो रेपिटेशन हो रहा है फर्स्ट और थर्ड का हो रहा है अगर यहाँ पे देखें तो सेकेंड और फोर्थ का हो रहा है तो हर हमारे पास एक लेयर छोड़कर के अगली लेयर रिपीटेशन में जा रही लाइक फर्स्ट देन थर्ड देन फिफ्थ ये हमारे पास वन जो है वो ऑड नंबर्स पर रिपीट हो रही है और सेकंड जो बी लेयर है वो इवन नंबर पर रिपीट हो रही होगी लाइक टू पर रिपीट हो रही है देन फोर पर रिपीट हो रही है देन फाइव पर यू समझ लो कि यहाँ पे हमारे पास जो रेपिटेशन है वो या तो इवन नंबर में होगा जो ऑड नंबर में रेपिटेशन होगा यहाँ पे हमारे पास रेपिटेशन में इवन नंबर भी होंगे और ऑड नंबर भी होंगे ये एक शॉर्टकट बता दिया आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनो क्लोज पैकिंग है दोबारा से बता देता हूँ जब या तो ऑड नंबर रिपीट हो रहे हो या इवन नंबर रिपीट हो रहे हो तो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी और रेपिटेशन के अंदर अगर मेरे पास इवन और ऑड दोनों नंबर आ रहे हैं तो उनको मैं जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर इंक्लूड करूंगा अब यहाँ पे आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि आंसर क्या बनेगा हमारे पास बेटा के सिक्स और एट्थ दोनों इवन नंबर इस वक्त दिख रहे हैं फिफ्थ और फर्स्ट भी आप लोगों को इवन नंबर ऑड नंबर दिख रहे हैं नाइन्थ और थर्ड भी आप लोगों को ऑड नंबर दिख रहा है तो एक ही यहाँ पर आप लोगों को इस वक्त दिख रहा होगा एक ऑड है और एक इवन है तो ये कभी भी रेपिटेशन में नहीं आ सकता ये शॉर्टकट बताया आपको शॉर्टकट बताया क्या याद करोगे कि जब भी या तो इवन नंबर में रेपिटेशन हो या ऑड नंबर में रेपिटेशन हो तो वो ही हमारे पास जो है वो एक्सर क्लोज पैकिंग होती है अदरवाइज क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है जब इवन और ऑड दोनों रेपीट हो रहे हो 
लेटस पॉइंट ऑफ ए कोवलेंट सॉलिड रिप्रेजेंट क्या करते हैं एटम्स भी मोलिक्यूल्स भी आइन्स भी कैटाइन या एनाइन्स भी तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कोवलेंट सॉलिड की बात हो रही है तो कोवलेंट सॉलिड ऑफकोर्स किसके मिलकर बनता है न्यूट्रल एटम्स का तो आंसर क्या बनेगा एल्फा इन क्लोजेस्ट पैकिंग मेटल एटम्स ऑक्यूपाई आपको पता है कि मेटल एटम्स जो है वो 74 परसेंट तक मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ये मेटालिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं उसके अंदर ये बात आपको पता है और बाकी 26 परसेंट जो है वो फ्री स्पेसिस फिर भी मौजूद होती है जिनको हम इंडस्ट्रीज का नाम भी दे सकते हैं नेक्स्ट ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ आयोडीन इज ऑब्जर्व इन सब ने पढ़ा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन कि जब आयोडीन सॉलिड फॉर्म में आता है तो सॉलिड फॉर्म में उसके एटम्स एक दूसरे के क्लोजर होते हैं लेट्स सपोज ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है ये एक और आयोडीन का मॉलिक्यूल है और ये फिर एक और आयोडीन का मॉलिक्यूल है सॉलिड फॉर्म में इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जैसा कि आपको पता है पोलराइजेबिलिटी की वजह से ये इस वक्त आप लोगों के सामने मैंने पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्जेस बना दिए आयोडीन एटम्स के अंदर जो कि सॉलिड स्टेट में इस वक्त मौजूद है और आपको पता है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली करना क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेबरिंग एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो कहते हैं कि जब आयोडीन आई टू गैशियस स्टेट में होता है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है दो आयोडीन एटम्स के दरमियान वो होती है टू पिकोमीटर लेकिन जैसे ये सॉलिड फॉर्म में आता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डेवलप होने की वजह से स्ट्रेचिंग होती है इस स्ट्रेचिंग के रिजल्ट में ये बॉन्ड लेंथ बढ़ के टू सेवेंटी तक चली जाती है जो कि हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी एफ लेवल तक बच्चों को बताया हुआ है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर होगा सॉलिड स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉगर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से बॉन्ड लेंथ की स्ट्रेचिंग होती है और बॉन्ड लेंथ की स्ट्रेचिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड एज ए जॉइंट मॉलिक्यूल आयोडीन डायमंड ऑक्सॉल्ट अब आप लोग देखो आयोडीन जो है आप देखो उसने सिंपल क्लियर कर पूछा है जॉइंट मॉलिक्यूल कहना है जिसके अंदर नेटवर्किंग हो जाए अब नेटवर्किंग आपको पता है किसके अंदर होती है ऑफ कोर्स डायमंड के अंदर होती है आयोडीन स्मॉल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा आई एस पी सरा मॉलिकुलर सॉलिड है ये जॉइंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो रिलेट होता है बेटे कोवलेंट सॉलिड के साथ हमेशा याद रख लीजिएगा जिंक प्लस नाइट्रिक एसर जिंक नाइट्रेट प्लस एनो टू प्लस एच टू वॉट इज द वट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन इनमें से कौन सा करेक्ट है जिंक लूज कर रहा दो इलेक्ट्रॉन्स और पर एटम नाइट्रोजन गेन कर रहा है वन इलेक्ट्रॉन पर एटम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फासला करेगी प्लस फाइव से प्लस फोर में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यस कर रहा है बैलेंसिंग कोफिशियंट ऑफ जिंक इज वन बिल्कुल ठीक है आप लोग जिंक को वन के साथ ही यूटिलाइज कर रहे हो गए हाँ नाइट्रिक एसिड के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो नाइट्रेट ये बन रहे हैं और यहाँ पे टू एनओ टू तो आपको यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग के लिए फोर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे टू एनओ टू लगाना पड़ेगा तो ये इक्वेशन इसकी बेस पर बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे वाटर को भी बैलेंस करने के लिए टू एच टू हो जाएगा एनी हाउ बैलेंसिंग क्वेश्चन फॉर जिंक इज जो वो वन हो गया तो इसका मतलब है यहाँ पे सारी ऑप्शन ही करेक्ट डेल्टा आंसर बना कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की बेस पर थोड़ी बहुत तो बात करनी चाहिए आप लोगों को क्योंकि ये टॉपिक ऐड हुआ है वैसे मैंने ये आप लोगों को प्रीवियस एम डी के अंदर करवाया इसलिए मैंने दोबारा इसको रिकॉर्ड नहीं किया तुम लोगों के लिए क्योंकि मैंने ये आयन इलेक्ट्रॉन मैथड चार्ज को बैलेंस करने का पहले आप लोगों को मैथड बताया हुआ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द कॉपर इन द फॉलोइंग इक्वेजन कॉपर जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है अब उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस्ट हैं, उसकी बेस पर बात करनी है तो बेटा अगर वन मोल देखें तो टू इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो थ्री मोल्स कितने कर रहे होंगे ऑफ कोर्स सिक्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे तो आंसर क्या बनेगा चार्ज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेजन में यही चार्ज बैलेंसिंग और इस तरह की बातें आपसे पूछी जाएगी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेजन इज टू इक्वेट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन ऑफ आइन लॉस एंड गेन ऑफ मैस लॉस एंड गेन ऑफ चार्जेस ऑफ कोर्स आइन इलेक्ट्रॉन मैथड में इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को जो है वो बैलेंस किया जाता है एल्फा आंसर होगा लोअर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इफिनिटी ऑफ द फ्लोरिन इन इट्स ग्रुप ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ आपको पता है कि जो हमारे पास थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ फ्लोरिन है वो एक रिपल्शन की रीजन बनता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को और इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी एक्सेप्शनली जो है वो कम हो जा
अब आप लोग खुद फैसला करो सबसे लो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी किसकी होनी चाहिए जिसकी ऑर्बिटल या तो कम्प्लीटली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो तो आपको कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल वाले यहाँ पे कौन दिख रही है नियॉन दिख रही है तो नियॉन नोबल गैस के होने के नाते सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन इफिनिटी वैल्यू शो करेंगे हमें पता है कि इनकी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी नेगेटिव की बजाय इवन के पॉजिटिव या जीरो वैल्यू में चली जाती है विच इज सॉलिड नॉन मेटल ऑफ सेकेंड पीरियड विद लेस देन फोर इलेक्ट्रॉन्स अब आप खुद फैसला करो सेकंड पीरियड में जाना है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन में और पूछा हुआ है सॉलिड हो और नॉन मेटल हो और लेस देन फोर इलेक्ट्रॉन्स हो तो फट से आपका आंसर वो बोरॉन की तरफ जाना चाहिए बेटा आंसर होगा तो ये मेटल है ये मेटल है ये नॉन मेटल है मगर इसके आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन दर्ड पीरियड इज ऑफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थर्ड पीरियड में कौन शो करेगा सबको पता है मैंने ग्राफ भी समझाया हुआ है एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड इज अब आप खुद फैसला करो ऑक्सीडेशन स्टेट का पिछले दिनों में टॉपिक मैंने बताया था कि ये पीरियड में मैक्सिमम ग्रुप फोर तक बढ़ेगी और उसके बाद जो है वो कम होती चली जाएगी तो अब आप अगर मुझसे ये कहते हो कि थर्ड पीरियड में जाना है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करनी है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर बात करनी तो आप लोग मुझे बताओ थर्ड पीरियड में क्या तुम लोगों को क्लोरीन नहीं नजर आता क्लोरीन अपनी मैक्सिमम प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है जो कि ऑक्सीड ऑफ हाइलोजन में आप लोग गए हुए हो क्योंकि उसके बाद फिर आगे नोबल गैसे स्टार्ट हो जाती है उनकी अगेन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है तो बेटा यहाँ पे आंसर बनेगा प्लस सेवन और आंसर में क्लू मिल रहा है आपको क्लोरिन क्लोरिन अपनी मैक्सिम प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है Which factor is responsible for electrical conductors of an element? Number of valence electron, delocalized electron, melting points, or na. Mare pass number of valence electrons ki bijaye. Availability of the valence electron sabse important cheez hoti hai. Jo aap logon ne kaha na melting point beta koi cheez role play nahi kar raha tha. Number of delocalized electrons jo ke valence electrons jo or delocalized jo free to move. Maine bataya wa tha ki electrical conductance ki main reason free moving electrons jo hai wo bante to uski base par ye sari baat cheez answer banega. Beta. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट अलोंग अ पीरियड वेरीज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर एटॉमिक नंबर डिक्रीज इन द साइज इंक्रीज इन द वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही तो मेन रीजन होते हैं कि ग्रुप 4 तक वेलेंसी और उसके बाद फिर वैकेंसी चेक आउट की जाती है तो आंसर बनेगा इंक्रीज इन द वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स Which of these has highest hydration energy? Hydration energy अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखी होगी चार डेंसिटी के साथ सबसे ज्यादा रिलेटेड है इसमें से देखो सबसे ज्यादा चार डेंसिटी किसकी बन रही है ऑफ कोर्स लेफ्ट टू द राइट जाते हुए अगर मैं देखता हूं तो बेरिलियम का साइज भी कम है और ऑफ कोर्स कैटाइन के होने के नाते इसका साइज और भी कम होगा बिकॉज ये ऑक्साइड एनाइन एनाइन का लार्ज साइज होता है एज कम्पेयर टू दटाइन सबसे स्मॉलेस्ट साइज और हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी का प्रोपोर्शन है तो आप लोगों को चार्ज मैक्सिमम देखना होगा और साइज जो है वो बच्चे मिनिमम देखना होगा सो मैक्सिमम चार्ज और मिनिमम साइज के साथ ऑफ कोर्स बैरिलियम आंसर बन रहा है जो तो फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज अलॉन्ग सेकेंड एंड थर्ड पीरियड सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इन दो को फोकस करना है क्या मेटेलिक करेक्टर फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज होगा अब आप लोग अगर थर्ड पीरियड में आते हैं तो आप लोगों को ऑफ कोर्स ये ट्रेंड देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज होते हैं एक बात का यहाँ पे आप लोगों ने गौर से देखना है कि अगर मैं सोडियम मैग्नीशियम एलुमिनियम की बात करता हूँ तो यहाँ पे तो मेटेलिक करेक्टर समझ में आ रहा है लेकिन जैसे मैं सेकेंड पीरियड के अंदर जाता हूँ लिथियम से बेरोलियम और फिर बोरोन की बात कर तो बोरोन तो नॉन मेटल है तो इसके बिहाफ पर हमारे पास आंसर क्या बनेगा डेल्टा बोथ बी एंड सी मेटेलिक करेक्टर जो है वो आप लोगों को पता है लेफ्ट टू द राइट डिक्रीज ही होता है मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू द राइट डिक्रीज ही होता है सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग इन द बॉलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं द ऑर्डर ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक Cations of the third period totally charge density पे depend करवा दो और सबसे ज़्यादा charge density of course aluminium की उससे कम magnesium और उससे कम sodium की तो हमारे पास of course answer क्या बनेगा delta तो जी remaining questions को मैं next video की तरफ shift कर रहा हूँ तो for the discussion of the next question kindly watch the next video